ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്പയർ പി എസ് സി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ടോപ്പിക് ആണ് എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമിനും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും ഒരേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ കഴിയും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാങ്ങിയ വില നമ്മൾ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുന്നു നൂറ് ശതമാനം സമം വാങ്ങിയ വില എണ്ണൂറ് രൂപ ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിറ്റത് അതായത് ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നൂറ് ശതമാനം വാങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി വിറ്റു നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം വാങ്ങിയ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം നൂറ് ശതമാനത്തിനോട് കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില നൂറിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്തി നൂറ് വാങ്ങിയ വിലയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിറ്റത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില അത് എത്ര ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എട്ട് ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് ഗുണം നൂറ് എണ്ണൂറ് എട്ട് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് ആൻസർ ആയിരം എട്ട് ഗുണം നൂറ് എണ്ണൂറ് എട്ട് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് അതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറായിരിക്കും എണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് സമം ആയിരം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം അതായത് നൂറ് ശതമാനം എണ്ണൂറ് രൂപ രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിറ്റത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു നൂറ് ശതമാനം എണ്ണൂറ് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റത് കൊണ്ട് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എണ്ണൂറ് ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പാത്രം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എൽ ഡി സി ബിൽ കളക്ടർ എന്നീ തസ്തികൾക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പാത്രം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കുന്നത് അതിന്റെ വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഖവില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം സമം അറുപത് അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള പാത്രം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് വിറ്റത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു നൂറ് ശതമാനമാണ് ബേസിക് വില ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭമാകുമ്പോഴേക്കും നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് അൻസർ എഴുപത്തി രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അറുപത് രൂപയാണ് പാത്രത്തിന്റെ വില അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം എന്നാണ് നൂറ് ശതമാനം സമം അറുപത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വിൽക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര അതാണ് വിറ്റ വില ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ എഴുപത്തി രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു ബൈക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്
ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ് ശതമാനമാണ് വാങ്ങിയ വില അതിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനത്തിനാണ് വിറ്റത് അത് എത്ര രൂപയെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ സ്ട്രക്ചറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അൻപതിനായിരം ഗുണം എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് മൂന്ന് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അൻസർ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം ആ എൺപത് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില അത് എത്ര രൂപ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അൻപതിനായിരം ഗുണം എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അൻസർ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആ പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് സാധനം വിറ്റത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത് നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതും വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ താഴ്ത്തിയാണ് വിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് നൂറ് ശതമാനം നാനൂറ്റി അൻപതാണ് ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി മാറും നൂറ് മൈനസ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും വിറ്റ വില തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി അൻപത് ഗുണം തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം ഒൻപത് ഒൻപതഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാല് ശിഷ്ടം ഒൻപത് നാല് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറും നാലും നാൽപ്പത് അൻസർ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം അതായത് വാങ്ങിയ വില മുഖവില എല്ലാം നൂറ് ശതമാനം എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നാനൂറ്റി അൻപത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില ഈ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി അൻപത് ഗുണം തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി അഞ്ചാണ് ആൻസർ നാനൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഈ മോഡലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ഇപ്പൊ കിട്ടേണ്ട ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സമം നാനൂറ് ലാഭം കിട്ടേണ്ടത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ കിട്ടണം നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ കൂടെ മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് വിറ്റാൽ മാത്രമേ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ക്രോസ് ചെയ്യാം നാനൂറ് ഗുണം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നാല് ഗുണം നൂറ്റി മുപ്പത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നാല് ഗുണം ഒന്ന് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ മാത്രമേ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടേണ്ടത് നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് അതിൽ നിന്നും നൂറ് ശതമാനം നാനൂറ് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാനൂറിനെ നൂറ്റി മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സമം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് ഈ ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താ